வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசுமுறை பயணமாக அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் ஐநா தலைமையகத்தில் நாளை நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் பங்கேற்கிறார் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நாளை மறுநாள் உரையாற்றுகிறார் இந்திய வம்சாவளியினருடன் சந்திப்பு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்கிறார் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளை புனரமைக்க தொழிலதிபர்கள் முன்வர வேண்டும் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள் தைவானில் இன்று தொடங்குகிறது தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி இந்தியாவின் பிரணாய் சாய்னா நேவால் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிப்பதால் சென்னை உட்பட கடலோர மாவட்டங்களில் இன்றும் மழை நீடிக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் தில்லியிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்ட அவரை மத்திய அமைச்சர்கள் உயர் அதிகாரிகள் வழியனுப்பி வைத்தனர் அரசுமுறை பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை தில்லியிலிருந்து அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் முதலில் நியூயார்க் செல்லும் பிரதமர் அங்குள்ள ஐநா தலைமையகத்தில் நாளை நடைபெறும் உலக யோகா தின கொண்டாட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி சிறப்பிக்கிறார் இந்த விழாவில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகையும் பாடகியுமான மேரி பெல்பின் கலந்து கொண்டு பாட இருக்கிறார் பின்னர் வாஷிங்டன் செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பு உறவினை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுதல் ராணுவ ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களில் ஒத்துழைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர் முன்னதாக நேற்று பிரதமரின் அமெரிக்க பயணம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் குவாத்ரா தெரிவித்தார் On the first day of his arrival in Washington, D.C., on 21st, the first key engagement would be an event that is focused on skilling, uh, skilling for future, which essentially would try to bring out the key complementarities uh, and the objectives that both systems seek to promote and achieve in the field of uh, skilling and capacity building naale marunal america nadalumandra kootu kootathilum pradhamar modi kalandukondu ureyaatrugirar erkanave kadanda 2016am aandam pradhamar modi america nadalumandra kootu kootathil kalandukondu ureyaatriyullar washingtonil america wall indiyargalai sandithu ureyaadum pradhamar annaatin tholiladibargalaiyum sandikkirar indiyavil tholil thodanga munvarumaru america tholiladibargalukku pradhamar narendra modi alaippu vidukkirar அமெரிக்காவை தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எகிப்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் குறைந்த தண்ணீரை ஈர்த்த அதிக லாபம் தரக்கூடிய சிறுதானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் உள்ளிட்ட பயிர்களை விளைவிக்க விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நபார்டு வங்கியின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இதனை வலியுறுத்திய அவர் இதுகுறித்து தமது டுவிட்டர் பதிவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டை சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டாக அறிவித்துள்ள நிலையில் ஸ்ரீ அன்னம் திட்டத்தின் கீழ் சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்துதலுக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதன் அடிப்படையில் சிறுதானியங்கள் விளைவிக்கும் பரப்பளவை அதிகரிக்க விவசாயிகளுக்கு நபார்டு வங்கி ஊக்கமளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் வடகிழக்கு மாநிலங்களை மையமாக கொண்டு கிராமப்புற கடனை பெருக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் அமைப்புகள் மூலமாக இயற்கை வேளாண் உற்பத்தியாளர்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நபார்டு வங்கி அதிகாரிகளை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
நாட்டின் பல மாநிலங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து அனல் காற்று வீசுவதால் பொதுமக்களின் ஆரோக்கியம் குறித்த உயர்நிலைக் கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையில் நடைபெற்ற உள்ள இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைகள் விவாதிக்கப்பட உள்ளன சுகாதாரத்துறை தொடர்பான நித்தி ஆயோக் உறுப்பினர் வி கே பால் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் தலைமை இயக்குநர் ராஜீவ் பால் மற்றும் வானிலை ஆய்வு மைய உயரதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள் பீகார் மாநிலம் கயா மாவட்டத்தில் கடுமையான அனல் காற்றின் தாக்கத்தால் நேற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பல மாநிலங்களில் வெயிலின் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு ஏராளமானோர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இன்றைய கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமைத்துவத்தின் கீழ் மூன்றாவது ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழுவின் கூட்டம் மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கியுள்ளது இதன் முதல் இரண்டு கூட்டங்கள் குவஹாத்தி மற்றும் உதய்பூரில் நடைபெற்றன அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது மாமல்லபுரத்தில் இக்கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது மூன்றாவது கூட்டத்தில் பசுமை மற்றும் குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்பங்களின் விரைவான மேம்பாடு மற்றும் வரிசைப்படுத்துதலுக்கான கொள்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த பயிலரங்கம் நடைபெற்றது பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நிதியை அளிப்பதில் உள்ள முக்கிய சவால்கள் சலுகை நிதியில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இருப்பு இடர் நீக்க வசதிகளை பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் வங்கி திட்டங்களின் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் நாளை வரை இந்த கூட்டம் நடைபெறும் இதையொட்டி மாமல்லபுரத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ட்ரோன்கள் பறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த மார்வா ரஷீத் எமது புதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கு முதன்முறையாக வந்துள்ள அவர் இந்திய கலாச்சாரத்தை மிகவும் நேசிப்பதாக கூறினார் I was so excited to visit India as this is my first time to uh, visit India and Chennai so um, I I am in love with it what excites you more about you know about India I like that the weather is always I mean the time I arrived always been um, cloudy rainy and full of greens I'm loving it வேலூரில் உள்ள விமான நிலையம் மத்திய அரசின் உடான் திட்டத்தின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பாஜக ஆட்சியின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனை குறித்த செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வேலூரில் விமானங்களை விரைவில் இயக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் சாலைகள் போடப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் அடுத்த ஆண்டுக்குள் சாலைகள் அமைப்பதில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருக்கும் என்றும் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு எழுபத்தி நான்கு விமான நிலையங்களை இருந்த நிலையில் இப்போது நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு விமான நிலையங்கள் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளதாக the uran scheme caters for airlines to bid for the route unfortunately after having told us that they want to fly to velour from various places in the country those airlines have either gone underground or they they stop talking about taking routes to velour our aim is to start it as soon as possible we are trying to persuade the airline இந்தியாவில் அறுபத்தோரு வகையான தொழில்களுக்கு நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு நாடுகள் முதலீடு செய்துள்ளதாகவும் இதனால் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே 
புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டிருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி எல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் அறுபத்தைந்தாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி அவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள தமது டுவிட்டர் பதிவில் மக்கள் நலனில் அவருடைய உறுதிப்பாடும் அவரின் ஞானமும் அனைவராலும் பாராட்டத்தக்கவை என்று கூறியுள்ளார் நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் குடியரசுத் தலைவரின் முயற்சிகளும் மக்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் இந்த பிறந்த நாளில் நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வாழ்த்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமது டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் நாட்டின் சேவையில் குடியரசுத் தலைவரின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவினரின் நலன்களை பாதுகாப்பதிலும் அவருடைய சேவை முக்கிய பங்காற்றி வருவதாக கூறியுள்ளார் பொதுவாழ்வு மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் குடியரசுத் தலைவரின் சிறப்பான அனுபவத்தை இந்த நாடு பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அமித்ஷா நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்வை பெறுவதற்கு வாழ்த்துவதாக கூறியுள்ளார் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த புதுச்சேரி தொழிலதிபர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரி பழைய சட்டக்கல்லூரி வளாகத்தில் இயங்கி வந்த பாரதியார் பெண்கள் பள்ளி கட்டிடம் சிதலமடைந்த நிலையில் தற்காலிகமாக ஒராண்டு மட்டும் பள்ளியை இடமாற்றம் செய்ய ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இந்த பள்ளி ஆண்கள் பள்ளி கட்டிடத்தில் இயங்கி வருகிறது இந்த நிலையில் பள்ளி மாணவர்களின் போராட்டம் மற்றும் இடமாற்றம் பற்றி அறிந்த துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பெண்கள் பள்ளி மாணவிகளை சந்தித்து பேசினார் தொடர்ந்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ வகுப்பறைகளை சென்று பார்வையிட்டார் இந்த பள்ளிக்கு விரைவில் நிரந்தர கட்டடம் கட்டப்படும் என்று அப்போது உறுதியளித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இதுபோன்ற பழைய கட்டிடங்களை புதுப்பித்த மாணவ மாணவிகளின் எதிர்காலத்திற்கு புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர்கள் வழிவகுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஆண்கள் பள்ளியை இப்போது பெண்கள் பள்ளியாக வந்து பார்ப்பதில் ஒரு சவாலான சூழ்நிலை தான் முதலில் என்னோட நோக்கமே அரசாங்க மருத்துவமனைகளும் அரசாங்க பள்ளிகளும் மிக சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் குழந்தைகளுக்கு வந்து முழு நேர கல்வி ஒரு பள்ளியை சரி செய்ய முடியாம இருந்தது மிகவும் கவலைக்குரியது வேதனைக்குரியது நானே ரொம்ப கவலைப்பட்டேன் குழந்தைகள் படிக்கணும்னு போராடி சரி நம்மளுக்கு அரை நாள் நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காம நாங்க படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க போராடி பெற்றது நான் முதல்ல அவங்கள பாராட்டு தான் நான் இங்க வந்தேன் அதுவும் எல்லாத்துக்கும் போராட்டம் நடத்தணும்னு இல்ல பட் அவங்களோட தேவைகளை அவங்க உரட்ட சொன்னாங்க அது வந்து பெண்களுக்கு வந்து அது அந்த உரிமையை இந்த அரசாங்கம் பெற்றுத் தந்திருக்கிறது இந்த சமுதாயம் பெற்றுத் தந்திருக்கிறது அமலாக்கத்துறை காவலில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நாளை இருதய அறுவை சிகிச்சை நடத்தப்பட இருப்பதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் மழைநீர் அகற்றும் பணிகளை பார்வையிட்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மா சுப்பிரமணியன் செந்தில் பாலாஜியின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாக கூறினார் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மழைநீர் பெரிய அளவில் தேங்காமல் மாநகராட்சி மற்றும் அந்தந்த பகுதி உள்ளாட்சி பணியாளர்கள் நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும் தெரிவித்தார் இதன் காரணமாக சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்குவது தடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கூறினார் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட இருநூறு வார்டுகளிலும் மழையால் ஏற்படும் நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க இன்று சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படும் என்று மாநில இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார் மழை பாதிப்புகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து நேற்று மாநகராட்சி வளாகத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது 
இதில் பேசிய அமைச்சர் சேகர் பாபு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காத வகையில் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியம் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறினார் கடந்த ஆறு மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் காரணமாக தற்போது பெரிய அளவில் மழைநீர் தேங்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் மின்சார வாரியத்தின் சார்பில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருவதாகவும் தெரிவித்த அவர் மழையால் ஏற்படும் நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க சிறப்பு மருத்துவ முகாம் இன்று நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவின் அயலக உளவு பிரிவான ரா அமைப்பின் தலைவராக சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிரிவை சேர்ந்த மூத்த ஐ பி எஸ் அதிகாரி ரவி சின்ஹா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த உளவு தகவல்களை சேகரிக்கும் ரா அமைப்பின் தலைவராக இருந்த சமத் கோயலின் பதவிக்காலம் வரும் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அந்த அமைப்பின் புதிய தலைவராக ரவி சின்ஹா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய பணியாளர் நல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்பிடிப்பூண்டியில் சர்வதேச யோகா தின விழாவில் நூற்றி பனிரண்டு மாணவர்கள் ஐம்பது முறை சூரிய நமஸ்காரம் செய்து புதிய உலக சாதனை படைத்தனர் உலக யோகா தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் கும்பிடிப்பூண்டி தனியார் பயிற்சி மையத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த மாணவர்களின் சாதனை நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு உலக சாதனைக்கான சான்றுகள் வழங்கப்பட்டன தமிழகத்தில் பக்ரீத் பண்டிகை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொண்டாடப்படும் என அரசு தலைமை ஹாஜி சலாஹுதீன் முகமது அயூப் தெரிவித்துள்ளார் ஹஜ் பெருநாள் எனப்படும் பக்ரீத் பண்டிகைக்கான பிறை தெரிந்ததை ஒட்டி ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்று அயூப் கூறியுள்ளார் ஆண்டுதோறும் அரபிக் மாதமான துல் ஹஜ் பத்தாம் நாள் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கோவை மாவட்டம் பொழுவாம்பட்டி காப்பு காட்டில் யானைகளுக்கான நிரந்தர முகாம் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு எட்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது போழுவாம்பட்டி காப்பு காடு பகுதிகளில் உள்ள சாடி வயலில் தற்காலிக யானைகள் முகாம் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் இதனை நிரந்தரமான முகாமாக மாற்றுவதற்கு அறிவிப்பு ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டது தற்போது அதற்கான நிதி ஒதுக்கி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் யானை கொட்டைகைகள் கால்நடை மருத்துவ வசதிகள் சமையலறை உள்ளிட்ட வசதிகள் உருவாக்கி தரப்படும் கோயில்களில் இனி யானைகள் வாங்கக்கூடாது என்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தான் வளர்த்த யானைக்கு சான்றிதழ் வழங்க கோரி வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த நிலையில் லலிதா என்ற அந்த யானை வாகனத்தில் ஏற்றும்போது தவறி விழுந்து காயமடைந்தது இதையடுத்து உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சிகிச்சை பெறும் யானையை பார்வையிட்ட பின்னர் பிறப்பித்த உத்தரவில் கோயில்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் வளர்ப்பதற்கு யானைகள் வாங்காமல் இருப்பதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்தார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு இந்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக பதினெட்டு மாவட்டங்களில் அடங்கிய நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கிராமங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன நான்காயிரத்து எழுநூறு ஹெக்டேருக்கும் மேற்பட்ட நிலங்களில் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே அடுத்த இரு தினங்களுக்கு அஸ்ஸாம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் கனமழை காரணமாக சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற ஜெகநாதர் கோயிலின் ரத யாத்திரை இன்று தொடங்கியுள்ளது ஆண்டுதோறும் ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பகவான் ஜெகநாதர் மற்றும் அவருடைய சகோதரர் பாலபத்ரர் சகோதரி சுபத்ராதேவி ஆகியோர் ரதங்களில் பவனி வந்து மக்களுக்கு காட்சி தரும் நிகழ்வாக இந்த யாத்திரை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த யாத்திரையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்று வழிபடுவார்கள் இதையொட்டி ஒடிசா மாநில மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் பகவான் ஜெகநாதரின் புனித யாத்திரை மக்கள் அனைவரின் வாழ்விலும் ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக உணர்வை மேம்படுத்தட்டும் என்று கூறியுள்ளார் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை தொடர்பான வீடியோ பதிவு ஒன்றையும் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொண்டாடப்படுகிறது தலைநகர் தில்லியில் ஹவுஸ் கேஸ் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள ஜெகநாதர் கோயிலில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஆரத்தி காண்பித்து வழிபட்டாா்
குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள ஜெகநாதர் கோயிலில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சென்று ஆரத்தி காண்பித்து வழிபட்டார் அகமதாபாத்திலும் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை நடைபெறுகிறது ரத யாத்திரை உணர்த்தும் வகையில் பிரபல மணல் சிற்ப ஓவியர் சுதர்சன் பட்நாயக் பூரி கடற்கரையில் ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை போன்ற மணல் சிற்பம் அமைத்திருந்தார் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் நேற்று சந்தித்து பேசினார் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது அமெரிக்கா சீனா இடையே அதிகரித்து வரும் பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையிலான ஆலோசனைகள் இடம்பெற்றதாக தெரிகிறது அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் பதவியேற்ற பின்னர் சீனாவுக்கு உயர்நிலை அமைச்சர் ஒருவர் சென்றிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு பிறகு சீனா சென்றுள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சந்திப்பு குறித்து சீன வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தருணத்தில் அமெரிக்க அமைச்சர் சீனா வந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனா குறித்த தவறான புரிதல்கள் காரணமாக அமெரிக்கா மோசமான பொருளாதார கொள்கைகளை பின்பற்றி வருவதாக அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது கிரீஸ் அருகே நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் நூற்று கணக்கானோர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த விபத்து தொடர்பாக பாகிஸ்தானில் பனிரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அகதிகளை கடத்தி செல்லும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டதாக கராச்சியில் காவல்துறை அதிகாரி ஆலம் சென்வாரி தெரிவித்துள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் ஐரோப்பாவில் சட்டவிரோதமாக அடைக்கலம் பெற விரும்புவோரை மேற்காசியா வழியாக கடத்தி செயலில் ஈடுபட்டு வந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாக கூறினார் போர் மற்றும் வறுமை காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் புகலிடம் பெற விரும்பும் அகதிகளை சட்டவிரோதமாக ஏற்றிக்கொண்டு கிழக்கு லிபியாவின் டோப்ரக் நகரில் இருந்து சென்று கொண்டிருந்த மீன்பிடி படகு கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கடலில் மூழ்கியது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவின் தலைமையில் ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகளின் கூட்டங்கள் சிறப்பான முறையில் நடைபெறுவதாக ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையின் தலைவர் சபா கொரோசி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக நியூயார்க்கில் அவர் அளித்த பேட்டியில் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் ஜி இருபது நாடுகள் பல்வேறு நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டதாகவும் தற்போது இந்தியா தலைமையேற்றுள்ள சூழலில் சிறப்பான செயல்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் தற்போது புதிய சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ள சூழலில் சிக்கலான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதில் ஜி இருபது நாடுகள் முன்னேற்றத்தை எட்டியுள்ளதாக கொரோசி தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் பெய்த கனமழை காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையால் வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் மூன்று மாவட்டங்களில் பல வீடுகள் சேதமடைந்தன பண்ணு பிரிவில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அறுபத்தேழு பேர் காயமடைந்தனர் பெஷாவரில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் இதனிடையே கைபர் பக்கன்துவா மாவட்டத்தில் மீண்டும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று அந்நாட்டின் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் பேரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு விரைவான நிவாரணம் கிடைக்க மீட்பு பணியாளர்கள் அடங்கிய குழுவினர் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பேரிடர் மீட்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பல்வேறு பல்வேறு குறைபாடுகள் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கான தேசிய யோகா மீனிகர் கருத்தரங்கம் சென்னையில் தொடங்கி நடைபெறுகிறது உலக யோகா தினத்தை முன்னிட்டு இத்தகைய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளிப்பதற்கான தேசிய நிறுவனமும் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகமும் இணைந்து இந்த கருத்தரங்கை நடத்துகின்றன இதில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு யோகா பயிற்றுவித்தல் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி தைவானில் இன்று தொடங்குகிறது எச் எஸ் பிரணாய் தலைமையில் இந்தியா இப்போட்டியினை சந்திக்க உள்ளது இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் மீராபா லுவாங் மைஸ்னம் கிரண் ஜார்ஜ் சதீஷ்குமார் கருணாகரன் மெத்துர் மஞ்சுநாத் மற்றும் எஸ் சங்கர் முத்துசாமி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் 
லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் வெண்கல பதக்கம் வென்ற சாய்னா நேவால் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சக நாட்டு வீராங்கனைகளான மாளவிகா பன்சோட் ஆகர்ஷி காஷ்யப் மற்றும் ருத்விகா சிவானி காட்டே ஆகியோருடன் மீண்டும் வலுவான நிலையை அடைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சாய்னா தனது தொடக்க சுற்றில் தாய்லாந்தின் போர்னா பிச்சாவை எதிர்கொள்கிறார் அதே நேரத்தில் மாளவிகா மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான பெய்வென் ஜாங்கை எதிர்கொள்கிறார் இப்போட்டி ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி முடிவடைகிறது பர்மிங்ஹாமில் தொடங்கிய ஆஷஸ் தொடரின் முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன்கள் தேவை நேற்று நான்காம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஏழு ரன் எடுத்துள்ளது அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரன் எடுத்துள்ளது முன்னதாக இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்றி தொன்னூத்தி மூன்று ரன்னுக்கு டிக்ளேர் செய்ததுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ரன் எடுத்திருந்தது தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன நாற்பதாயிரம் வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்ற போட்டிகளில் தமிழக அளவில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்தது பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அளவிலும் பொதுமக்கள் அரசு ஊழியர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் என ஐந்து பிரிவுகளில் இப்போட்டிகள் நடைபெற்றன திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் ஆயிரத்து அறுநூற்றி பதினேழு வீர வீராங்கனைகள் பதக்கங்களை வென்றனர் அவர்களுக்கான சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார் இனி வருவது வானிலை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல துணை தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் இதுவரை இல்லாத வகையில் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஜூன் மாதத்தில் மிக அதிக அளவு மழை பெய்திருப்பதாக கூறினார் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கடலோர மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும் என்றும் அவர் கூறினார் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இரு தினங்களாக விட்டுவிட்டு பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது தொடர் மழை காரணமாக சென்னை மாநகரின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஏரிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசு முறை பயணமாக அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் ஐநா தலைமையகத்தில் நாளை நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் பங்கேற்கிறார் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நாளை மறுநாள் உரையாற்றுகிறார் இந்திய வம்சாவளியினுடன் சந்திப்பு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்கிறார் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளை புனரமைக்க தொழிலதிபர்கள் முன்வர வேண்டும் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள் தைவானில் இன்று தொடங்குகிறது தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி இந்தியாவின் பிரணாய் சாய்னா நேவால் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிப்பதால் சென்னை உட்பட கடலோர மாவட்டங்களில் இன்றும் மழை நீடிக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு வணக்கம்